এখন কি আসছে ম্যাম এখন আসলাম করতে লাগে না অনেক দিনে তো একটা গ্যাপ হয়ে গেছে কেউ কি কোনো পিকচার বা খাতায় কোনো নোট লিখে রেখেছে নাকি কতটুকু পড়ানো হয়েছে তাহলে একটু আমাকে ডিমান্ড করে দাও ম্যাম আমাদের হচ্ছে অ্যাডভারটাইজিং সেলস প্রমোশন এন্ড হচ্ছে পার্সোনাল সেলিং এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়েছিল ম্যাম লাস্ট ক্লাস আচ্ছা এখন মনে হয় নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব জি ম্যাম আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা একটা চ্যাপ্টার শুরু করব যার নাম হচ্ছে প্রাইসিং আমি স্লাইড শেয়ার দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটার বেসিক যে জিনিসটা আগে তোমাদের দরকার সেটা হচ্ছে প্রাইস কি এই ডেফিনেশনটা জানতে হবে প্রাইস ব্যাপারটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে কিছু খরচ হয় তার মধ্যে কিছু খরচ থাকে একদম নির্দিষ্ট যেটা সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় না যার অ্যামাউন্টটা আর কিছু কস্ট থাকে যেটা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় বাড়তেও পারে কমতেও পারে তো যেই কস্টটা আমার নির্দিষ্ট থাকে সেই কস্টটাকে বলা হয় ফিক্সড কস্ট আর যেই কস্টটা থাকে যেটা সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় বাড়ে বা কমে সেটাকে বলা হয় ভ্যারিয়েবল কস্ট আচ্ছা এই দুটো কস্ট সমন্বয় করলেই একটা প্রোডাক্টের টোটাল কস্ট হয় বা আমরা বলতে পারি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে যে টাকার দরকার এই দুটো সমন্বয় করলেই সেটা পাওয়া যায় আমি যদি একটু ফিক্সড কস্টের উদাহরণ দেই তাহলে বলা যায় আমি যদি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দিতে চাই ছোট পরিসরে একটা একটা ফ্লোর বা দুটো ফ্লোর আমি লিজ নিলাম অথবা ভাড়া নিলাম তো সেখানে কন্ট্রাক্ট করা হবে আমার বাড়িয়ারার সাথে বা ওনারের সাথে যে আমি আগামী দশ বছর অথবা পাঁচ বছর যাবৎ আমি এই ভাড়া দিব অথবা বাৎসরিক এত টাকা আপনাকে দিব তাহলে দেখা যাবে এই তা কিন্তু এই যে আমার হাউস রেন্টটা বা বলা যায় ফ্লোর রেন্টটা আগামী দশ বছর বা পাঁচ বছরের জন্য ফিক্সড 
এই টাকাটা আমি কিভাবে দিব গার্মেন্টস তৈরি করে বিক্রি করে সেখান থেকে যে লাভ হবে সেখান থেকে দেব তাই না তাহলে আমার প্রোডাক্ট তৈরি করে যখন আমি বেচব বেচার সময় প্রোডাক্ট তৈরি করতে যে কস্ট লেগেছে ফেব্রিক্স এর কস্ট থ্রেড এর কস্ট বাটন এর কস্ট মেশিন কস্ট ইলেকট্রিসিটি কস্ট লেবার কস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কস্ট এর সাথে কিন্তু আমার হাউস রেন্ট কস্টও অ্যাড করতে হচ্ছে কারণ যদি অ্যাড না করি তাহলে বিক্রি করে যে লাভ হবে সেটা আমার হাউস রেন্টে দিয়ে দিতে হবে আমার পকেটে আর থাকবে না এই ধরনের কস্ট গুলো হচ্ছে ফিক্সড কস্ট যেটা নির্দিষ্ট মিনিমাম এক বছর भेरि कर শিপমেন্ট টু শিপমেন্টে হ্যাঁ সো এটাকে বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট এটা সময়ের সাথে সাথে বা বিভিন্ন কারণে দাম বদলাতে পারে এই জিনিসগুলো যদি একসাথে করি ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট একসাথে করলে যে টোটাল একটা কস্টিং হয় সেটাকে বলা হয় একটা প্রোডাক্টের ফাইনাল কস্ট বা টোটাল কস্ট এই কস্টের সাথে যখন আমি কিছু টাকা অ্যাড করে মার্কেট এটাকে সেল করার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নেই যে টাকাটা অ্যাড করার আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি ওই টাকাটাই হচ্ছে আমার প্রফিট ওটাই আমি আমার প্রফিটে রাখতে চাই বা আমি একটা ইনভেস্টমেন্ট ওই টাকা দিয়ে করতে চাই সো প্রাইস হচ্ছে কস্ট প্লাস প্রফিট ইজ ইকাল টু প্রাইস এই ছোট্ট সূত্রটা সবসময় মাথায় রাখবা কস্ট প্লাস প্রফিট ইজ ইকাল টু প্রাইস फैक्टर <coughs> ইন্টারনাল এক্সটার্নাল পজিশনিং অ্যান্ড মার্কেট সরি টার্গেট মার্কেট ইন্টারনাল ফ্যাক্টর গুলো কোন গুলো যে ফ্যাক্টর গুলো আমার নিয়ন্ত্রণাধীন আমি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ওনার আমার নিয়ন্ত্রণাধীন যে ফ্যাক্টর গুলো সেগুলো হচ্ছে আমার ওয়ার্কারদের স্যালারি আমার ইঞ্জিনিয়ারদের স্যালারি আমার হাউস রেন্টে আমি বার্গেনিং করে কিছু কমাতে বাড়াতে পারি আমার আদার্স যে জিনিসগুলো আমার নিয়ন্ত্রণ সেগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল ফ্যাক্টর এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর গুলো হচ্ছে যেগুলো আমি কখনোই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না যতই চাই না কেন এগুলোর এক্সাম্পল যদি আমি দেই সেটা হচ্ছে তোমার গভর্নমেন্ট পলিসি পলিটিক্যাল ইস্যু তারপর বিভিন্ন ডিজিজ যখন প্যান্ডেমিক হারে হয় সেগুলো এই জিনিসগুলো হবে বা সোশিয়াল কনসিডারেশন থিঙ্কিং থট এই জিনিসগুলো আমার নিজের আওতায় নেই এটা হচ্ছে প্রাইসিং এর আলাদা ব্যাপার আমি গার্মেন্ট তৈরি করছি হ্যাঁ আমি এই যে বললাম যে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি ফেব্রিক্স এর জন্য আমি কি এক্সপোর্ট করতে চাচ্ছি না আমি আমার গার্মেন্টটাকে লোকালি বিক্রি করতে চাই कत दामी बेसिकल सेल कर सबकि जेने के हाथ चाह হয়তো ভবিষ্যতে আরো বেশি বেনিফিট পাবো এই সবগুলো চিন্তা করে তাকে অ্যানালাইসিস করে আমাকে প্রাইসিং টা সেট করতে হয় এটা হচ্ছে টার্গেট মার্কেট আরো যদি ভালোভাবে বুঝাই সেটা হচ্ছে আর একটা উদাহরণ দিয়ে সেটা হচ্ছে 
कलम फैक्टर मालिक हई कलम डिजाइन करते स्टूडेंट ना कि जरा जब होल्डर तरह स्टूडेंट फ्रेंडलि खुब भलो क्या कर स्मुथ लिखे द्रुत लिखे ए रखम तक प्राइसिंग चिंता भावना थकबे आलदा जो जब कलम कलम दिए एक कैमरा भिडियो कैमरा पॉइंटेशन पॉइंट कि स्टूडेंटी कलम दिए लेखार रुचि प्रत्यंत ग्राम अंचल कलम दिए लेखार रुचिर मध्य पार्थक्य आलदा से अनुजाई प्राइसिंग आलदा शहर जे भाई हाई डेफिनेशन ना हम बट मोटामुटी स्मार्ट भलो कलम चाहिए देखते तो सुंदर ना हाँ तो कलम तुम ग्रामे दिए दाओ कलम पाई तेला खुशी चिंता करवा मेटेरियल की सब समय ख्याल आनुमानिक कम कस्टिंग जो बार से आनुमानिक देखल क्वालिटी दे तक से अनुजय बाल्के जाए तक रेटेरियल सबकि चिंता प्रफिट मानुष मानुफैक्चारिंग चाहम्बर 
তখন তোমরা চাইলে শুধু মানে একটু ইন্টারনাল ফ্যাক্টর সম্পর্কে লিখে মানে জিনিসটা কি এটা লিখে এরকম एग्जांपल দিতে পারো বাট যখন আমি তিন নম্বর চাবো তখন শুধুমাত্র এই উদাহরণগুলো দিলে হবে না উদাহরণ সম্পর্কে মানে কেন এটা কি ইন্টারনাল ফ্যাক্টর কস্ট কেন আসলে প্রাইসিং ডিসিশন ইন্টারনাল ফ্যাক্টর এই জিনিসটা তোমাকে একটু লিখতে হবে এক লাইন লেখো বা দুই লাইন লেখো বা তিন লাইন লেখো কস্টিংটা কেন তুমি ইন্টারনাল ফ্যাক্টর একটা एग्जांपल বলতেছো এটা একটা উদাহরণ বা এটা সম্পর্কে কিছু ডেসক্রিপশন তোমাকে লিখতে হবে আমি কি বোঝাতে পারছি क्वेश्चन কি হবে লিখতে হবে यस मैम ओके गुगल आउट कर क्वेश्चन कर ले रेज उदाहरण शैम्पुरुपा टिका प्रोडक्टरिएशन प्राइसिटी नीलम बैंक जो नीलम कर निर्दिष्ट सेलर सबा कि नीलम निर्दिष्ट किस मानुष 
কিন্তু টেন্ডারের জন্য अप्लाई করে এর জন্য ফিউ সেলার সেই ফিউ সেলারের মধ্যে দেখো প্রাইসের ক্ষেত্রে একটা হিউজ কম্পিটিশন হয় কি রকম দেখো নিলামে শুরু করা হয় এরকম যে এই বাড়িটা এটা শুরু করতে হবে 1 কোটি টাকা থেকে আচ্ছা কেউ কি করবে 1 কোটি 50000 কেউ বলবে 1 কোটি 60000 কেউ বলবে 1 কোটি 61000 দেখো 1 কোটি 61000 এর পর কারো বলার কোনো ক্ষমতা নাই কিন্তু তার আগের একজন বলছে 1 কোটি 60000 টাকা এই 1000 টাকা বাড়তির জন্য আর কেউ যেহেতু বলতে পারতেছে না তখন সেটাকে লক করে দেওয়া হয় 1 কোটি 1 কোটি 61000 1 1 কোটি 61000 2 1 কোটি 61000 3 এই ধরনের কথা বলে ওই প্রাইসটাকে লক করে দেওয়া হয় সিস্টেমে এন্ড যে 1 কোটি 61000 টাকা দিচ্ছে সাথে সাথে তাকে বাইটা দিয়ে দেওয়া হয় এটাকে নিলাম বলা হয় বা টেন্ডারে এই কাজগুলো করা হয় সো এখানে যখন প্রাইসের ব্যাপারটা আছে সেই প্রাইসের ব্যাপারটা খুবই সেনসিটিভ এবং এটা খুব বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হয় একটু বলতে এদিক সেদিক করলেই একদম শেষ বাজিমাত মানে কম্পিটিটরকে বুঝতে দেওয়া যাবে না যে তোমার তহবিলে কত টাকা আছে সে যদি এটা একবার গেস করতে পারে তাহলে তোমার তহবিলের থেকে বেশি বলে সে এটা নিয়ে যাবে কারণ তোমার তহবিলে যা আছে এর বেশি তুমি দিতে পারবে না नीलम सम्पर्क दाम न्यूनतम नीचे सर्वोच्च दाम दामे तक बाड़ीटा बिक्री नीलमे जिन जे व्यक्ति पेल से क्योंकि सेंसिटी वे शब्द डिक्शनारी देख समस्या मनोपलिस्टिकेशन दीशन देखनेट फलाते 
Oligo policy clear? Mm, clear. Pure monopoly ta hote chhe rokom. Amader uh, Bangladeshi kichhu product ase. Jamon thoro iPhone. iPhone ne kintu iPhone ne nidhisto showroom ba ki bolbo. Jamon ite US se ato mane ato hote chhe available. Chiko na ite problem holo ami shita shamadhan korte parbo. Ekdom original jinish diye. Original tomar uh, screen galo original screen nila. Ba chiko na ite problem holo ami original ta pabo. Parts jigulo. Kintu Bangladeshi power ta kintu tough. Bangladeshi import kore ante hoy tar por. Ek corona situation ek kintu import export ek tui toughi hoye gaye. Je karone kintu import costing beshi pore. Jara import pore, even product price bere gaye. So dakhha chay. E iPhone ek jara ekdom sell kore jara. Ha? Tarak kintu তাদের কাজ ছাড়া অন্য কারো কাছে তুমি লোকাল এই জিনিসটা পাবা না পেলো কতটুকু অথেন্টিক হবে তা আশা করা যায় না সো পিওর মনোপলি হচ্ছে ওই প্রোডাক্টটা শুধুমাত্র ওই ব্যক্তি বিক্রি করবে আর কারো কাছে ওই প্রোডাক্টটা পাওয়া যাবে না আর ও ভালোভাবে যদি উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে হাজির বিরিয়ানি হাজির বিরিয়ানি কিন্তু হাজির হাজিরিতেই পাওয়া যাবে আর কোথাও পাওয়া যাবে না পিজা হাট বা পিজা ইন হ্যাঁ এদের ব্যাপারটা হচ্ছে এদের এদের যে রেসিপি বা সিপির যে রেসিপি শুধু সিপির খাবারই পাওয়া যাবে এই রেসিপিটা বাই সাতটা অন্য কোথাও তুমি সিপির নাগেট ফুটের যে স্বাদ অন্য কোথাও কিন্তু সেই স্বাদ নাই হুম এই এই জিনিসগুলো হচ্ছে আলাদা শুধুমাত্র ওই জায়গাতেই এই জিনিসটা পাওয়া যাবে যেমন বলা হয় সিঙ্গেল সেলার আচ্ছা চারটা ক্লিয়ার चाटा क्लियर। आमी किन्तु फाइनल पुरी क्या है अथवा बस सिटी में जब हाँ बोलो। वो हिस्से पे तो मैं पुत्रा ब्रांडेड सिंगल्स है लाइक अगर मैं जरूर कुम आईफोन तार निजे से ब्रांडेड फोन देखे वो तो जरूर कुम मैं शाओमी बा ओपो बा रियलमी ये गुलो तो मैं तो निजे दस प्रोडक्टी बिक को तो � सुपर स्टोर और जब मार्केटिंग मने इतना पार वो किंतु सिंगल सेलर ना वो विभिन्न ब्रांडेड जिनिश रखे हैं आरों आरों की विभिन्न ब्रांडेड जिनिश रखे आरों तो निजेश्यो देशियो जिनिश रिप्रेजेंट करे तो हम लोग हमें पुत्र का ब्रांड क्या आला था तो अगर सिंगल सेलर बोलते पार वो हैं अवश्य पार वो अवश्य प नेक्स्ट होते ओ अच्छा जितने क्वेश्चन कर रहे थे इखाने कारो कोनो समस्या नहीं अमी एक दो जो शब्दों तो पॉइंट एक दो तो पॉइंट की साम साम कोडी किन्तु हम कार्ड पे पेज ची ठीक इखाने होता है एक दो तो पॉइंट की साम कोडी अमी ए डिवान कार्ड पे पेज ची तो हाले इट इशू तो बैरी कोच्चि की ए ए उदाहरण देखने फल सेम तुमेंस अनेक उदाहरण दी ऐसे क्या नो हाँ जब उन धरो आ पीएस एड दाम दूधी शोने एक्सो दगा कोमी कैसे ताले मानुष की हरे पीएस कीन में चिंता करो आ जो दी शोनो शॉन्ने एड दाम एक्सो दगा कोमी कैसे ताले की मानुष शेहरे शॉन्नो कीन बे कीन बे ना एक ता दफा आ ची निर्दिष्ट पुरे मान एमाउन कौन जिनिशेर ऊपर कोटे कोम � बेसिक मूल्य कतो एवं कतो टुको दौड़कार मानुष जीवन जाको नहीं तारों को गाड़ी को रे क्वांटिटी की टा अप डाउन करे एक क्वांटिटी अप डाउन ने फले क्वांटिटी अप डाउन ने फले डिमांड कार्ड टा चेंज होए पुरती नहीं होतो डिमांड कार्ड जेहितु शोजा बाका तैरा होते पड़े जो नेट के इलास्टिक बाला है डिमांड क्या नो आते हैं ये तो एक टा शॉर्ट नोट गूगल आउट करे पोरे नहीं मैं क्वेश्चन अच्छा मैं मुझे हम्म बोलो अच्छा मैं क्वेश्चन का एक बोलो क्वेश्चन का एक बार बोलो पागल है क्वेश्चन टा होते हैं डिमांड कार्बे इलास्टिसिटी 
क्यों आमांड कार के क्यों इलस्टिक बला फाइनल आसते गुगलेन करते गुगले सुंदर मत देखो गुगल करो विभिन्न पेज आज नोट कर नोट कर खाता कलम नोट करते बरक्त लागे लिखते जो बरक्त लागे क्योंकि गुगुल मैडम नोट कर दरकार पर नोट कर फिलो कलम क्षति कर दस बार पढ़ा लेखार समान लिखले अनेक द्रुत ब्रेन से मान डाटा गो से चिंता करते प्रब्लेम लाइक पढ़ी गुगल फार्ष्ट 
সাপোজ তুমি চিন্তা করলা যে আমি এই পাঁচ ছয়টা পেজ খুলব মানে পড়ব নিউ ট্যাব অন করলা হ্যাঁ আমি একটু দেখাই দেখতে পাচ্ছ আমি যে ক্রম অন করছি জি না ম্যাম আচ্ছা অন হোক আমি আবার ওটা আলাদা করে শেয়ার দেব আগে অন হোক সো তুমি যখন একটা গুগলে একটা জিনিস সার্চ দিবা ওই रिलेटेड কিন্তু অনেক ইনফো আসে তো তুমি মনে করো যে তিন চারটা বার আলাদা করে অন করলা ট্যাব হ্যাঁ অন করলা সেটা তুমি পড়লা प्रसेसर समस्या चले ग मैं <laughs> टेशन সেটা মনে করতে হবে সেটা পপুলার বেশি না কি এক্স্যাক্টলি ম্যাম এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আবার দেখো এগুলার ভার্সন আছে অনেক তার মানে এটা ডেফিনেটলি খুবই পপুলার তাই এগুলার এত কিছু আছে আমি ওইগুলো এরকম ট্যাব বারে অন করে আমি ওগুলাই পড়ব এই যে এটা ডাউনলোড হইছে এটা ডকস থেকে পড়তে হবে আমাকে হ্যাঁ বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছি प्रत्येक घुरे फिर दस टा बारो टा पेज पढ़ारे तुम एक निजस्व आईडिया मार्कोमार्कोर्ड उदाहरण देखे नहीं क्या major pricing strategy acha acha eta dekho cost plus pricing cost plus pricing ta bola jay eta ke arekta naam bola jay hocche markup price 
মার্কআপ প্রাইস হচ্ছে এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা তোমাদের তেমন কোনো হেল্প করবে না আমি তোমাদের বোঝানোর স্বার্থে আমি এরকম করে নিজে লিখে রেখেছি এটা তোমাদের কোনো হেল্প করবে না সাইটটা আমার কথাটা ভালো করে শোনো কস্ট প্লাস প্রাইসিং এর ডেফিনেশনটা এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ আমার কথাটা ভালো করে শোনো মোটটা ভালো করে তোমরা করে নিও আগে আমি বুঝাই অ্যাডিং আ স্ট্যান্ডার্ড মার্কআপ টু দ্য কস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট দিস ইজ কল কস্ট প্রাইস প্রাইসিং অ্যাডিং আ স্ট্যান্ডার্ড মার্কআপ তাহলে আমাকে আগে বুঝতে হবে স্ট্যান্ডার্ড মার্কআপটা কি জিনিস কার সাথে যুক্ত হবে স্ট্যান্ডার্ড মার্কআপটা টু দ্য কস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট দ্যাট মিন্স একটা প্রোডাক্ট আমি কলমের ফ্যাক্টরির মালিক আমার এটা টোটাল কস্টিং হচ্ছে ষোলো ডলার আমি যদি প্রফিট করতে চাই দশ ডলার তাহলে আমার একটা সেল করতে হবে কত ডলার ছাব্বিশ ডলার তাহলে আমি দশ ডলার প্রফিট করতে পারবো বিকজ আমার কস্টিং হচ্ছে ষোলো ডলার অলরেডি সো যে স্ট্যান্ডার্ড মার্কআপটা আমি যোগ করছি কস্টিং এর সাথে মানে যে দশ ডলার যোগ করছি এটাই হচ্ছে সরি এটাই হচ্ছে আমার কস্ট প্লাস প্রাইসিং ক্লিয়ার मैनुफैक्चारोस्टारोस्टारेबल कस्ट ले वार्कर के बोली तुम सारा दिन एक शार्ट सिलई करवा তাকে যদি আমি দিনের স্যালারি দিয়ে রাখি একশো টাকা সরি দিনের স্যালারি যদি দিয়ে থাকি দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা হ্যাঁ দুই হাজার হলে দুই হাজার হলে হয় না সরি দুশো টাকা হলে হয় দুশো টাকা দিয়ে রাখি একদিনে তার স্যালারি দিয়ে রাখি দুশো টাকা আর বলি একশো টাকা তুমি শার্ট সেলাই করবা তাহলে পার শার্ট এর জন্য তাকে আমি কয় টাকা দিচ্ছি দুই টাকা নাকি कमे जाटिंग भारि যেমন দেখো ফিক্সড কস্ট এই যে ওয়ার্কার এর স্যালারি হচ্ছে ছয় হাজার টাকা রাখছি মাসে দিনে রাখছি হচ্ছে তোমার দুইশো টাকা এই এই দুইশো টাকাকে যখন আমি যখন দুইশো ইউনিট পার ডেতে আমি প্রোডাকশন করছি পার ইউনিটে পড়তেছে আমার এক টাকা আর যখন একশো ইউনিট পার পার ডেতে আমি প্রডিউস করছি তখন আমার পড়ছে দুই টাকা তাহলে ফিক্সড কস্ট যখন পার ইউনিটে চলে আসে তখন সেটা কিন্তু একটা ভেরিয়েবল কস্ট হয়ে যায় চেঞ্জ হয় পার ইউনিটের সাথে ফিক্সড কস্টের অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হতে থাকে যাই হোক অত ডিপি আমরা না যাই কারণ এটা একটু হার লেভেলের স্টাডি অথবা এটা ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেন্টের স্টাডি যখন ফিনান্সিয়াল স্যার পড়াবে তখন বুঝবা ভেরিয়েবল কস্টটা হচ্ছে ফিক্সড একটা একটা টোস্টারের জন্য ফিক্সড কস্টটা অনেক এখানে বলা আছে এত ইউনিট পঞ্চাশ হাজার ইউনিট সেল হয়েছে সো এই পঞ্চাশ হাজার ইউনিট আমাকে বলে দিছে আর টোটাল ফিক্সড কস্ট বলে দিছে এখান থেকে আমার পার ইউনিট ফিক্সড কস্ট বের করতে হবে তখনই না আমি টোটাল কস্ট পাবো দেখো পার ইউনিট ফিক্সড কস্ট বের করার জন্য ফিক্সড কস্ট কে সেল সেলে টোটাল ইউনিট দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে কত আসে ছয় ডলার আসে 
হ্যাঁ ছয় ডলার আসে তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট আর এই পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট আর পার ইউনিট ফিস কস্ট যদি যোগ করি তাহলে আসবে টোটাল একটা প্রোডাক্ট করতে কত কস্টিং লাগে সেটা যেটাকে বলা হচ্ছে ইউনিট কস্ট ইউনিট কস্ট মানে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে টোটাল যে কস্ট লাগে সেটাকে বলা হচ্ছে ইউনিট কস্ট এখন আমি যদি মার্কআপ বের করতে চাই হুম তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে সূত্রটা হচ্ছে এখানে কি বলেছে সাপোজ দা ম্যানুফ্যাকচারার ওয়ান্টস টু আর্ন টোয়েন্টি পার্সেন্ট মার্ক আপ অন সেল দ্য ম্যানুফ্যাকচারার মার্ক আপ প্রাইস ইস গিভেন বাই দ্য ফলোইং দ্যাট মিন্স এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট অবশ্যই তোমাদের প্রশ্নে থাকতে হবে যে কত পার্সেন্ট সেলের কত পার্সেন্ট সে লাভ করতে চায় তোমরা ছোটবেলায় অঙ্ক করেছো পাটিগণিতে যে ক্রয় মূল্য এত হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে মানে সাপোজ ধরো ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে পাঁচশো টাকা বিক্রয় মূল্যের যদি বিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে বা ধরো বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে পাঁচশো টাকা বিক্রয় মূল্যের বিশ পার্সেন্ট যদি লাভ করে থাকে একজন বিক্রেতা তাহলে তার ক্রয় মূল্য কত প্রোডাক্টের এই ধরনের অঙ্ক তোমরা সিক্স সেভেনে করে আসছো সেই ধরনের অঙ্কই হচ্ছে এটা আর কিছুই না এখানে বলে দেওয়া আছে এই টোস্টার ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি তার সেলের উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ করবে তাহলে সে কত টাকা লাভ করবে সেটা চেয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা সেটা বের করি কিভাবে लिखी थार्टी टू हम कस्ट हम प्रफिट कत कर लगभग प्रफिट कत कर लगभग बोल तो मार्कअपिट और सेलिंग प्राइस प्राइस बुजते मार्कअप कत हवा उचित 
তাহলে এটার সূত্রটা হচ্ছে এরকম ইউনিট কস্ট কে ভাগ করতে হবে 1 মাইনাস ডেজার্ট রিটার্ন অন সেল এই যে ডেজার্ট রিটার্ন অন সেল কত চেয়েছি যে সেলের মধ্যে কত পার্সেন্ট আমি রিটার্ন চাচ্ছি 20 পার্সেন্ট ওকে ফাইন তাহলে 20 পার্সেন্টটাকে আমরা পার্সেন্টেজ তুলে দেওয়ার জন্য 20 ডিভাইডেড বাই 100 ইজ इक्वल टू হচ্ছে 0.2 1 থেকে 0.2 বাদ দিয়ে যা হবে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করলে 20 ডলার হবে এই 20 ডলারটাই হচ্ছে আমাদের মার্কআপ প্রাইস ক্লিয়ার বুঝতে পারছো আচ্ছা আচ্ছা আর আমি আরো কিছু ম্যাথ করা বই চ্যাপ্টার যখন শেষ হবে একদিন শুধু এই ম্যাথ নিয়ে আমি ক্লাস নেব ম্যাথ নিয়ে ক্লাস নেব সো আরো অনেক ম্যাথ পাবা এই চ্যাপ্টারে ডোন্ট ওরি আর এখান থেকে এখানে একটা স্ক্রিনশট তুলে নাও এখান থেকে আমি নেক্সট ক্লাসে পড়াবো একদিন স্ক্রিনশট তুলে নাও বা একটু খাতা টুকে রাখো যে ম্যাডাম ব্রেকিং হুম স্লাইডগুলো যদি आईडिया तो वही कहते हैं आरोप भालू आइडिया होगी क्यों जाऊँगा अच्छा दे दिवने साकित के दे दिवने अच्छा ठीक है सर तो लास्ट क्लास एक बार जो तू था क्लो तो ये भालू थे को आरोप टिप्पणी करा प्रेजेंट है मैम प्रेजेंट तो ऑटो सेव हो जाए क्योंकि ज्वाइन कर सके अच्छा तो रोल कॉल कॉलर दौड़ कर पड़े ना अच्छा भ Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.